আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে রয়েছে বারান্দায় কিভাবে ছাউনি বা মাচা তৈরি করা যায় আপনারা যারা বারান্দায় লাউ কুমড়া জিঙ্গা চিচিঙ্গা কাঁকরুল করলা সিম শশা অর্থাৎ লতা জাতীয় সবজি চাষ করতে চান তাদের জন্য মাচাটা খুবই অত্যাবশ্যক বা জরুরি আপনি খুব সহজেই মাত্র দুইটি জিনিস দিয়ে মাচা তৈরি করে ফেলতে পারেন প্রথমত প্লাস্টিকের সুতা এবং দুটি লাঠি বা বাঁশ আড়াই থেকে তিন হাত লম্বা তাহলে চলুন দেখে আসি এই দুটি জিনিস দিয়েই কিভাবে বারান্দায় মাচা তৈরি করব আপনি যদি বারান্দার ফ্রন্ট সাইড অথবা সামনের সাইডে মাচা তৈরি করতে চান প্রথমে আপনার ফ্রন্ট সাইডের মাপটা নিয়ে নেবেন আপনি কতটুকু লম্বা হবে বারান্দার বাহিরে আপনি এক থেকে দেড় হাত এর বেশি না করাই ভালো কারণ অনেক সময় আপনার বারান্দার উপর থেকে কোনো কিছু ফেললে আবার এটা আপনার মাচাতে পড়বে তাই যত ছোট করা যায় প্রথমে দুইটা লাঠি বা বাঁশ জোগাড় করবেন যেটি আড়াই থেকে তিন হাত লম্বা আপনার বারান্দার বাহিরে এক থেকে দেড় হাত বাহিরে থাকবে মাচাটা এবং ভিতরের এক হাত লাঠিটা বাঁধার জন্য থাকবে আপনার কিছু প্লাস্টিকের সুতার দরকার এটা আপনি বাজারে কিনতে পাবেন আপনি যদি হাফ কেজি প্লাস্টিকের সুতা বা এই যে এরকম একটা সুতার আপনি বাজার থেকে প্লাস্টিক সুতা নিয়ে আসতে পারেন আপনি যদি একশো গ্রাম সুতা নিয়ে আসেন তাহলে বিশ তিরিশ টাকা লাগবে একশো গ্রাম বিশ থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে পাবেন তারপর আপনার বারান্দার মাপ অনুযায়ী আপনি সুতলিগুলি আগে কেটে নেবেন আট থেকে দশটি সুতা কাটার পর দুই পাশে একটু বেশি রাখার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ আপনার যতটুকু বারান্দার মাপ আছে এক থেকে আরও অর্ধেক হাত বেশি বেশি করে রাখার চেষ্টা করবেন দুই পাশে এরকম করে আট থেকে দশটি সুতা লম্বা করে কেটে নিন লম্বা করে কেটে এরকমভাবে একটার পর একটা দিয়ে আপনি বারান্দা একটা ফ্রেম তৈরি করবেন আপনি যে বারান্দায় মাচাটি তৈরি করতে এই বারান্দাতেই এই ফ্রেমটি তৈরি করতে পারবেন তাহলে আরও মাপের জন্য আরও সুবিধা হবে তারপর আপনি এবার আপনি অরিজেন্টালি অর্থাৎ পাশাপাশি আপনি আট থেকে দশটা সুতা বেঁধে নিন বেঁধে নেওয়ার পরে এবার আপনার ভার্টিকালি উপর নিচ সুতাটা বাঁধতে হবে আমরা উপর নিচ যদি বাঁধি তাহলে এখানেও আপনি চার থেকে ছয় আঙ্গুল পরিমাণ গ্যাপ রেখে রেখে আপনি প্রত্যেকটা সুতার পর একটার পর একটা গিট দিয়ে যাবেন একটার পর একটা গিট দিয়ে যাবেন এটা আপনি খেয়াল রাখবেন যাতে আপনার একটা থেকে আরেকটা গ্যাপ যাতে সমান হয় না হলে এটা ফিনিশিংটা ভালো হবে না তো এইভাবে আপনি পার চার থেকে ছয় ইঞ্চি পর পর পুরো বারান্দাটা আপনি এভাবে ফ্রেমটা পূর্ণ করে দেবেন এই ফ্রেমটা পূর্ণ করে দেওয়ার পরে আপনি ভার্টিক্যালি যে প্লাস্টিকের সুতাটা কাটবেন এইটাও আপনি কিছুটা বেশি রাখবেন এক সাইডে মিনিমাম যদি আপনি সামনে দেড় হাত জায়গা থাকে দেড় হাত এক্সট্রা মাচার জন্য থাকে তাহলে আপনি দুই হাতের একটা সুতলি কাটবেন তারপর এখানে একটা এক্সট্রা রাখবেন আমরা পুরো সিস্টেমটা একটু ছক আকারে দেখে নিই তাহলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন আমি এই মাচাটি যদি একটি ছকের মাধ্যমে দেখাই মনে করেন আপনার বারান্দা যদি এটা হয় তাহলে আপনার এখানে এ বারান্দার এ থেকে বি পর্যন্ত আপনি প্রথমে মাপটা নেবেন এখানে এই মাপটা নেওয়ার পর এই মাপ অনুযায়ী আপনি আট থেকে দশটি প্লাস্টিকের সুতা লম্বা করে কেটে নেবেন একটু বেশি রাখবেন আপনি যদি বারান্দা এটা হয় একটু বেশি রাখবেন বেশি রাখার রাখার পরে আপনি আট থেকে দশটি সুতা এরকম করে কেটে নেবেন তারপর হরাইজেন্টালি বা পাশাপাশি যে সুতাগুলি কাটবেন এবার আপনি ভার্টিক্যালি কিছু সুতা কাটবেন অর্থাৎ আপনি এক থেকে বাহিরে এক থেকে দেড় হাত লম্বা যদি রাখেন তাহলে আপনি দুই হাত পরিমাণ ভার্টিক্যালি সুতাটা কাটবেন আপনি যদি এরকমভাবে সুতাটা কাটেন তাহলে এদিক থেকে আপনার যতগুলো সুতা লাগে আপনি চার থেকে ছয় আঙ্গুল গ্যাপ দিয়ে আপনি এটা পুরোটা ফিল করে দেবেন এই হরাইজেন্টালি পোর্শনটার সাথে ভার্টিক্যালি পোর্শনটা যখন লাগাবেন তখন এখানে এই সুতার এই সুতলিপটা অর্থাৎ ভার্টিক্যালি যে সুতাটা থাকবে এই সুতাটা দিয়েই আপনার এই হরাইজেন্টাল পোর্শনের সাথে বেঁধে দিতে হবে অর্থাৎ তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ মাচাটি তৈরি করে একদম বেঁধে ফেলতে পারবেন আপনি এখানে চার থেকে ছয় আঙ্গুল গ্যাপ দেওয়ার পর এখানে আপনি পুরোটা বেঁধে সাধারণত এইভাবে তৈরি করে ফেলতে পারেন এখানে একটু সময়টা আপনার বেশি নষ্ট হবে তাছাড়া এখানে এক্সট্রা পোর্শনগুলো থাকবে এটা পরবর্তীতে এখানে লাঠি যেটা হবে এটা বেঁধে দেওয়ার জন্য তো এখানে আপনার বারান্দার দুই পাশে এখন দুইটা লাঠি বা বাঁশ লাগবে আপনি যদি এখানে এক থেকে দেড় হাত পরিমাণ বাঁশ এইভাবে বেঁধে দেন এখানে সাধারণত দুটি বাঁশ লাগে আপনার আড়াই থেকে তিন হাত লম্বা দুটি বাঁশ হলে হবে অথবা আপনার লাঠি বা আপনার যদি বাসায় কোনো এক্সট্রা শক্ত পাইপ থাকে তাহলেও হবে তাই আপনি এটা এখান থেকে আপনি গ্রিলে অথবা আপনার অন্য যে পোর্শনটা আছে যেখানে আপনি সাধারণত বাঁধতে পারেন ইউলো কালার দিয়ে দেখাই আপনি এখানে এক থেকে দেড় হাত জায়গা 
অর্থাৎ আপনি এই জায়গাটুকু বাইরে রেখে আপনি ভিতরে আরও এক হাত পরিমাণ অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন হাত পরিমাণ হইলেই হবে ব্লু অংশটা যদি বারান্দায় হয় তাহলে আপনার বারান্দার ভিতরে যে অংশটুকু থাকবে লাঠি বা বাঁশের এই অংশটা আপনি কোনো সুত্তি দিয়ে আপনি বেঁধে দেবেন তা আপনি দুই অংশে দুইবার শক্ত করে বেঁধে দেবেন তাহলে এটা টান টান হবে আর আপনি যদি একটা বাধা দেন তাহলে এটা কখনো এক জায়গায় স্থির থাকবে না সো আপনার একটু দূরে দূরে শুরুতে এবং শেষের দিকে আপনি দুইবার বেঁধে দেবেন তো এটা সাধারণত বারান্দার বাইরের অংশ আর এইখান থেকে যে সুতলিগুলো থাকবে এক্সট্রা তো এই এক্সট্রা দিয়ে আপনার এখানে যে বারান্দার গ্রিলটা আছে আপনি এখানে গ্রিলে একদম সমান করে বেঁধে দেবেন তো এইভাবে প্রত্যেকটা বেঁধে দিলে আপনার প্রত্যেকটা বাতার দরকার নাই আপনি এখানে তিন চারটা পাঁচটা বেঁধে দিলে টান টান দিলে আপনার এই যে এই পোর্শনটা একদম টান টান থাকবে আশা করি এই ছকটির মাধ্যমে আপনাদের ধারণাটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে তারপর মাচা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আপনি এটা দুইটা লাঠি আগে দুই পাশে বারান্দায় আপনি গ্রিলের সাথে অথবা আপনার যদি কোনো কিছু বাদার পাইপ থাকে বা কোনো কিছু থাকে আপনি ওটার সাথে বারান্দার একদম উপর অংশে এটা আগে বেঁধে দেবেন আর আপনাদের যদি বারান্দায় কোনো বাদার অংশ না থাকে তাহলে এখানে আপনি ড্রিল মেশিন দিয়ে একটি যদি না থাকে তাহলে ড্রিল করে নিতে পারেন আর প্রত্যেক বারান্দাতে সাধারণত এরকম এক্সট্রা গ্রিল থাকে বা এখানে বাদার জন্য জায়গা থাকে আর যদি জায়গা না থাকে অবশ্যই ড্রিল করে নিতে হবে দুটি বাঁশের মাথায় বা লাঠির মাথায় অবশ্যই আগে দুই পাশের সুতলির যে জালিটা তৈরি হলো এটা একটা বাইরের অংশটা আপনি আগে দুই পাশে ভালো করে গিট দিয়ে নেবেন অর্থাৎ আপনার বারান্দার যে ও যতটুক লম্বা ততটুক তো আপনার শখটা তৈরি হয়েছে এইটা দুই পাশের বাঁশে আপনি বেঁধে তারপর বাঁশটা বাঁধবেন প্রথমে বাঁশ বেঁধে ফেললেও পরে করা যায় কিন্তু ওইটা অনেক ঝামেলা হয় তাই প্রথমেই বাঁশের সাথে আপনার জালিটা বেঁধে নেওয়াই ভালো তারপর দুই পাশে এটা গ্রিল দিয়ে আপনি বাইরে নিয়ে যাবেন বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরে আপনি এইভাবে বেঁধে দেবেন বেঁধে দিয়ে দুই পাশে দুইটা সাধারণত বেঁধে টান টান রাখলেই আপনি একটা মাচার মতো হয়ে যাবে এবং এক্সট্রা যে সুতাগুলো থাকে এটা দিয়ে আপনি লাঠির দুই পাশে শক্ত করে বেঁধে দেবেন এবং আপনার গ্রিলেও বেঁধে দেবেন তাহলে আপনার এটা একটা সমান বা ফিনিশিংটা সুন্দর হবে এবং টান টান থাকবে মাচাটা মাচা বাদা হয়ে গেলে আপনার এক্সট্রা যে সুতাগুলো থাকে এটা দিয়ে আপনি চারপাশে যতটুকু সম্ভব ওই লাঠি এবং বা গ্রিলে আপনি সুন্দর করে টান টান করে বেঁধে দেবেন তাহলে আপনার মাচাটা শক্ত এবং দেখতে সুন্দর লাগবে তারপর মাচার যে গাছগুলো আছে এক পাতা দু পাতা করে আপনার একদম পুরো মাচা একসময় ভরে যাবে আমার বাগানে যখন ফার্স্ট কুমড়া হয়েছিল কুমড়া গাছ আমার নিস্তালায় চলে গেছিল তো এটা নিস্তালায় চলে যাওয়ার পরে আমি চিন্তা করলাম যে এটা আসলে অন্যের বাসায় চলে যায় এটা আসলে আমার একটা মাচা তৈরি করা উচিত তাই এটা আমি হঠাৎ চিন্তা করে দেখলাম তারপর আমি চিন্তা করলাম যে আমি একটা মাচা তৈরি করে ফেলি তারপর আমার ঘরে একটা মপ ছিল গরমোছার এটার একটা লাঠি ছিল এবং আমার জুল ঝাড়ুর একটা লাঠি ছিল ঝাড়ুটা অনেক পুরান ছিল তাই আমি দুইটি মব আর ঝুল ঝাড়ুর লাঠিটি দিয়েই আমি প্রথম ঘরে যে প্লাস্টিকের সুতা ছিল এটা দিয়ে আমি প্রাথমিকভাবে একটি ঘুরি বা মাচা তৈরি করি তারপর পরবর্তীতে আমি আরও শক্ত সুতলি কিনে তারপরে বাঁশ দিয়ে শক্তভাবে করি এরপর থেকে আমি এভাবেই মাচা দেওয়া শুরু মাচা তৈরি করা শুরু করি এবং অনেক সময় আমি এটা রাস্তায় বা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা কাছের ঢাল এটা এনেও আমি বেঁধে দিই আমার সাইড দিয়ে তৈরি করি ফেলি মাচা তারপর উইন্ডোর যে সানসেটটা আছে এটার পাশে আমি একটা দেখেন এটা একটা পিন দিয়ে আমি এখানে আটকায় রাখি অর্থাৎ যে প্লাস্টিকের সুতাটা এটা বাইরে থেকে টান দিয়ে এভাবেও করা যায় এটাতে আপনি অনেক শক্ত হবে আপনি এভাবেও তার কাটা দিয়ে এইভাবে তৈরি করতে পারেন এখন এই মাচাতে আসলে সমস্যা কি আমি বলি এই মাচাতে অ্যাকচুয়ালি কোনো সমস্যা নাই আপনি যদি আপনার প্রতিবেশীর কোনো সমস্যা না হয় যেমন অনেক সময় আপনি যে তালায় থাকবেন এর উপরের কোনো জিনিসপত্র ফেললে এই মাচাতে পরে তো এটা একটু ভালোভাবে সতর্ক করে দেবেন সাধারণত কোনো কিছু নিচে ফেলা নই নিষেধ আপনি মাচার কথা না বলে আপনি বলবেন যে এখান থেকে উপর থেকে যাতে কোনো কিছু না ফেলা হয় তাছাড়াও আমি প্রায় তিন চার বছর ধরে এরকম মাচা তৈরি করে আমি সবজি চাষ করতেছি আমার আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবেশী কমপ্লেন বা কোনো ধরনের খারাপ এক্সপিরিয়েন্স আমার এখনও চোখে পড়ে নাই আশা করি আপনাদেরও পড়বে না আমার এই বারান্দায় কিছু গাছ আছে যেমন লেবু গাছ আমি এই বারান্দায় বিভিন্ন গাছের জন্য আমি মাচা তৈরি করে করেছি যেমন লাউ ঝিঙ্গা কাঁকরুল করলা শশা আমার বাসায় যে লেবু গাছটি আছে এটা বারান্দা থাকে অনেক লম্বা তাই আমি এটা অনেক সময় লেবু পাড়তে আমার অনেক সমস্যা হয় এবং আমার হাত ওই পর্যন্ত যায় না কোনো লেবু পাড়ার জন্য একটা হাতিয়ার তৈরি করেছি যেটা আমরা সাধারণত ঠুসি বলি তো এই হাতিয়ারটি আমি তৈরি করেছি পরবর্তী ভিডিওতে এই হাতিয়ার দিয়ে কিভাবে আপনি লম্বা বড় গাছের আম 
এই হাতিয়ার বা ঠুসি কিভাবে তৈরি করে এই ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং